আমার কাছে এই বইটা যে কারণে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে সেটা হলো গিয়েছে দিস ইজ নট অ্যাবাউট স্টার্ট আপ অর নট অ্যাবাউট আন্টারপ্রনারশিপ দিস ইজ অ্যাবাউট হাই পারফরমেন্স আন্টারপ্রনার যেটা আর কি লেখা যে হাই পারফরমেন্স আন্টারপ্রনার হ্যাঁ এটা কীভাবে করে একটা লার্জার এন্টারপ্রাইজ আমি তৈরি করব ম্যানেজ করব সেটার উপরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই বইয়ের আমি যদি বলি যে কাউকে একটা মাত্র পেজ পড়তে তাহলে আমি বলবো যে এই আঠাইশ নম্বর পেজের হাফ আর উনত্রিশ নম্বর পেজের হাফ এই জায়গাটা পড়া আর কি হ্যাঁ কারণ ব্রেইন স্টেশন যদিও বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট কোম্পানি বাট আই কনসিডার আওয়ার সেলস অ্যাজ এ ফেলিয়ার বিকজ হলো গিয়েছে চোদ্দ বছরে মাত্র আড়াইশো পিপল ইট শুড হ্যাভ বিন মাছ মোর সুব্রত বাগছি যখন উইপ্রোতে কাজ করতেছিল উইপ্রো কিন্তু ওয়ান অফ দ্য টপ থ্রি সফটওয়্যার কোম্পানি ইন ইন্ডিয়া আপনার তো উইপ্রোতে যখন কাজ করতেছিল তখন যখন প্রমোশন পায় পায় সে হলো গিয়েছে উইপ্রোর যে চেয়ারম্যান আজিম প্রেমজি তার টপ ম্যানেজমেন্টে যখন যাচ্ছিল তখন আজিম প্রেমজি তাকে ডাকছে তাকে বলেছে তুমি সপ্তাহে কত ঘন্টা কাজ করো তো সে যে কী ব্যাপারে তো তখন সে বলতেছে যে মিনিমাম সিক্সটি আওয়ার কাজ করতে হবে মিনিমাম সিক্সটি আওয়ার সেভেন্টি আওয়ার্সটা কমন আমি নিজে এইটি আওয়ার্স কাজ করি এবং পার উইক এইটি আওয়ার্স মানে কি যে সাপোজ আলিবাবা জ্যাক মা হচ্ছে যে নাইন নাইন সিক্স সকাল নয়টা থেকে রাত্র নয়টা সপ্তাহে ছয় দিন ঠিক আছে নাইন নাইন সিক্স হলে কত হতেছে বাহাত্তর ঘন্টা মানে দিনে বারো ঘন্টা ছয় দিন ছয় ঘন্টা বাহাত্তর রাইট ছয় ঘন্টা বাহাত্তর ঘন্টা আশি ঘন্টা মানে মোর দেন দ্যাট আশি ঘন্টা মানে মোর দেন দ্যাট মানে হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট তো এই জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং সে খুব মানে টপ হাই পারফর্মার একটা পার্সনকে এইচআরের মেইন দায়িত্বটা দিয়ে দিচ্ছে তো দ্যাট বিকামস ভেরি ইন্টারেস্টিং বিকজ ইন মোস্ট অফ দ্য কোম্পানিজ ওর মেনি কোম্পানিজ হোয়াট হ্যাপেন্স যে আচ্ছা ঠিক আছে এইচআর একটা পার্সন থাকলে হলো আর কি সে রিক্রুটমেন্ট রিক্রুটমেন্ট করবে বা ইত্যাদি কিন্তু তাকে যে মানে সে যে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্সন হইতে হবে এরকম অনেক কোম্পানি ফিল করে না অন দ্য আদার হ্যান্ড আমাদের কোম্পানির সাকসেস যতটুকু যাই আছে এটার একটা মেইন কন্ট্রিবিউশন যাই হলো গিয়ে যে আমার এইচআর টিম উই হ্যাভ লাইক ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এইচআর টিম ইন বাংলাদেশ আন্টারপ্রনারশিপ লার্জলি অ্যাবাউট সেলস সো ইউ হ্যাভ টু সেল টু ইয়োর এমপ্লয়িজ ইউ হ্যাভ টু সেল সেল টু ইয়োর পোটেন্সিয়াল এমপ্লয়িজ যে আমার সাথে চলো আমরা একটা নতুন দুনিয়া বানাবো উই আর গোয়িং টু পুট এ ডেন্ট ইন দা ওয়ার্ল্ড রাইট মানে ফলে ওই ভিশনটা প্রথম কথা যে ওই ভিশন দিয়ে সেল করতে হবে আর সেল করার পরে তারপরে একটু পুশব্যাক করতে হবে এটা আবার সাইকোলজিক্যালি একটু ইন্টারেস্টিং ইয়া করে আর কি তখন আবার পিপল গেট মোর ইন্টারেস্টেড রাইট হ্যাঁ মানে মানে যেটা বিষয়টা যে আই হ্যাভ টু সেল মাই ভিশন রাইট এবং সেটা যে আমি সবার কাছেই বেঁচতে পারবো তা না বাট আই আই নিড টু পিক ওই লোকগুলোকে আমার খুঁজে বের করতে হবে যারা এই ভিশনটাকে কাইন্ড অফ অ্যালাইন করে বা তারা এক্সাইটেড অ্যাবাউট রাইট হ্যাঁ মানে এই কষ্ট হইলো আমি এটা পাই বাট এটা সবার সাথে ফিট করবে না মানে ওই জায়গাটাতে হয়তো স্টার্টআপগুলো বেশি মিস্টেক করে যে তারা তখন লোকই পায় না যেমনি যারে পায় সেটাই নেয় বা সেখানে তাকে ডেফিনেটলি অনেক বেশি হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে টু গেট টু দ্য রাইট টু ফুল অ্যান্ড টু সেল দ্য ভিশন টু দ্য ওদের যে চেয়ারম্যান ছিল অশোক সুতা সে পর্যন্ত হলো গিয়েছে তার একটা টার্গেট সেট করতো যে আমি আই এম গোয়িং টু অ্যাচিভ দিস ফর দ্য অর্গানাইজেশান সো ও এটা ট্রিকল ডাউন হইতো এন্টায়ার অর্গানাইজেশানে আর কি যে সবার সবার কোনো একটা টার্গেট আছে যে আমি এই কোয়ার্টারে কি অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি এই বছরে কি অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি ইত্যাদি তো ওই জিনিসটা থাকলে তখন পিপল অটোমেটিক্যালি ফিল লট মোর মোটিভেটেড আর কি তো আমাদের এখানে যেটা হয়েছে সাপোজ 